أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم Allah says in Surah Yunus, verses 62 to 64, listen the, friend, listen, the friends of Allah shall have no fear, nor shall they grieve. Those who have believed and have been fearful of Allah, for them there is good news in the worldly life and in the hereafter. There is no change in the words of Allah. That is the great achievement. Allah s.a.w. dit en surat Yunus, verset numéro 62 à 64, « En vérité, les alliés d'Allah s.a.w. seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés, ceux qui croient et qui craignent Allah. Il y a pour eux une bonne annonce dans la vie d'ici-bas, tout comme dans la vie ultime, il n'y a pas de changement aux paroles d'Allah. » Voilà l'énorme succès. Um, one of the most beautiful parts of this, uh, these many ayats is that Allah s.a.w. describes what it means to be a wali of Allah. Um, he, describes, he describes what it means to be a friend of Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit ici ce que c'est que d'être un ami ou un compagnon ou un allié à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la description, c'est « Alladhina amanu wa kanu yattaqoon » C'est très simple, c'est très, très facile d'être un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu veux être parmi les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, la formule elle est super simple. Tu crois et euh, tu crains Allah. So this is very simple. This is the way that you can be a friend of Allah subhanahu wa ta'ala is if you believe and you uh, fear Allah. Or, or yani, uh, taqwa is more, it's not fear necessarily, because fear is khawf. Um, it's, it, one, one alim, I, I love his description of taqwa. Uh, his description of taqwa is, is to just be, he was explaining it as if you're walking through a, uh, a very narrow path in, in the woods, you're going hiking. Um, and for those ICC brothers who came with us hiking up, you know, the many mountains, mashallah, it's a lot of fun. But as you know, sometimes the path is very narrow, okay? So there's an imam who talked about that. He said, imagine you march in a, you take a trajet and it's very straight. And on each side of you, you have these thorny bushes, okay? You have these, you have these, um, these arbustes that are, that uh, pick, that have these picks on them. Et donc c'est très étroit et autour de, sur les deux euh, euh, côtés, tu as des pics qui peuvent te faire mal. You have these pics that can harm you. When you're walking in this very narrow path, you're going to be very careful. You're going to be very careful and you're going to be very mindful. You're going to be very careful about these limits that you have to respect. You're going to be very careful about these limits that you have to respect. Because if you don't respect these limits, you are going to fall in harm. Si tu ne respectes pas ces limites-là, tu vas te faire du mal à toi-même. Et, et j'aime beaucoup l'exemple parce que il a poussé l'exemple encore un peu plus loin. Puis il a dit, imagine que par erreur, par accident, peut-être que tu vois quelque chose de beau ici, par, en dehors des limites, et tu vas pour y, y, le, 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 le chercher ou le saisir, euh, ou peut-être même tu as fait par accident, tu t'es tu t'es euh, tu t'es dans quelque chose, puis tu t'es t'as trébuché, t'es tombé. Et là, tu te fais piquer un tout petit peu par une arbuste. He said, imagine that you you see something that is nice on you know on the other side of this limit of these these thorny bushes, and you go to reach that thing, um, or maybe just by accident you trip or you you know you you you're not no longer mindful of it, so you you by accident you you it pricks you. Et là, il dit, là tu te fais mal, and then you you get hurt. What will you do? Qu'est-ce que tu vas faire après que tu t'es fait mal un peu à cause de cette erreur ou cette ou cette um, l'accident qui s'est passé? What will you do if by accident you were to get pricked or by, you know, some error that you made, you got pricked? What would you do? And the logical person, la personne intelligente, dirait, well, what I will do is I will be more careful. I will have more taqwa. I will have more fear. Not more fear, but I'll be more conscious of these bushes. Je vais être plus conscient de ces arbustes-là parce que je vais me faire mal. And the, the smart person would never say, la personne intelligente ne dirait jamais, well, since I got pricked a little bit, I might as well jump into the thorns completely. Je devrais tant qu'à y être, tant qu'à me faire piquer un peu, je vais sauter dans l'arbuste complètement. And the analogy with taqwa is very beautiful. Because with taqwa, what we do is when we fall into some kind of mistake or some kind of sin that harms us a little bit, lorsqu'on tombe dans un péché qui nous fait mal um, ou qu'on fait mal à nous-mêmes par le biais de ce péché, ça fait un peu mal. Um, si c'est un peu, if it's a little bit, then it hurts a little bit. And, you know, we, we try to avoid it in the future. On essaie d'apprendre de ça et d'éviter ça dans, dans le futur. 
Et jamais, jamais, on va se dire si on est vraiment intelligent. On va jamais se dire, tant qu'à faire un peu de haram et me faire un peu mal, je vais rentrer dans le haram kaf, complètement. Je vais complètement rentrer dans le haram parce que c'est illogique. C'est illogique. Tu sais que le un peu de haram que tu as fait ne t'a pas fait du bien. Alors pourquoi tu vas sauter dedans complètement? So, so this idea that, you know, I, I did something haram or I hurt myself a little bit by doing this haram thing, let me, might as well just go completely into the haram. I did a little bit of haram, might as well go completely into it. This is completely illogical because nobody would do that. Nobody would do that in the case of actual harm in life. And this is the example of taqwa is that you fear Allah subhanahu wa ta'ala in a way that you are conscious of his limits because you know that if you don't respect the limits of Allah subhanahu wa ta'ala, there's going to be a punishment. Either the punishment is you are going to have some bad feelings in your heart in this world. Donc soit la, la punition ou le, la conséquence négative de, de ne pas avoir du taqwa, c'est que tu vas souffrir dans ce monde à cause de ton acte. Or we have firm belief that Allah subhanahu wa ta'ala, if we disregard his limits and if we go beyond the things which he's made halal, then there is potentially a harm in the hereafter. Unless Allah forgives us, may Allah forgive us all. Donc on sait que si on ne repentit pas pour les mauvais actes qu'on fait dans ce monde, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une punition qui nous attend au delà À moins qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Et il est celui qui pardonne, donc on demande son pardon. Mais l'idée c'est qu'il y a cette crainte. Il y a cette crainte qu'il faut que je fasse attention à moi, pour me protéger à moi. I have to have this fear so that I can protect myself. And Allah subhanahu wa ta'ala says that if you have this, this taqwa, then... لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Then you will not be, you have nothing else to fear, and you should never be sad. Tu vas jamais avoir rien à craindre à part Allah subhanahu wa taala, et tu vas jamais être triste si tu as vraiment cette uh, ce, ce iman Allah subhanahu wa taala et ce taqwa dans ton cœur. Um, parce que tout ce qui va t'arriver va venir de Allah subhanahu wa taala, et si tu as vraiment une bonne taqwa, tu vas comprendre que c'est un test. Et ultimement, je retourne à Allah subhanahu wa taala. Il n'y a rien qui peut me faire du mal sur cette planète ni dans l'au-delà, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je crains seulement Allah subhanahu wa ta'ala. So I only fear Allah subhanahu wa ta'ala. I'm only conscious of Allah subhanahu wa ta'ala. And then finally, um, Allah subhanahu wa ta'ala says, for them there is good news in the worldly life. Donc pour eux, il y a une bonne annonce dans cette vie-là and in the hereafter, et dans l'au-delà. There is no change in the words of Allah. Il n'y a aucun changement aux paroles d'Allah. This is the great achievement. Ça, c'est l'énorme succès. Donc when we understand that our ultimate goal is Allah subhanahu wa ta'ala and that the only thing we fear and that the thing we love the most and we, we fear the most is Allah subhanahu wa ta'ala, then what can harm us? What can, what can touch us if we have this firm taqwa in Allah subhanahu wa ta'ala that everything comes from Allah subhanahu wa ta'ala, everything good comes from Allah subhanahu wa ta'ala, every harm is a test from Allah subhanahu wa ta'ala and all of it will be rewarded by Allah subhanahu wa ta'ala, what can harm us? Really, nothing. Nothing can harm us because ultimately our return is Allah subhanahu wa ta'ala. And so when we say, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, that is what it means. It means that everything came from Allah and we're going to go back to him. So let's not mind this worldly life and the difficulties in here are very minute. So Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait comprendre que dans ce monde, il va y avoir des tests, il va y avoir des difficultés. Mais soyons parmi les alliés à Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui croient et qui craignent Allah, pour que peu importe ce qui se passe dans notre vie, on peut se reconforter avec le fait qu'on est parmi les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala prend soin de ses alliés. Et s'il y a du bien qui vient envers nous, c'est de Allah subhanahu wa ta'ala et s'il y a du malheur qui nous, qui nous touche c'est un test de Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on soit patient et la récompense vient de Allah subhanahu wa ta'ala donc ultimement le tout retourne à Allah subhanahu wa ta'ala il n'y a rien qui peut nous faire mal il n'y a rien qui peut nous faire peur à part Allah subhanahu wa ta'ala et on demande d'être toujours parmi ses alliés pour qu'il nous protège qu'il nous pardonne et qu'il nous rend parmi les meilleurs dans ce monde et dans l'au-delà Jazakum wa khairan Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh